赤壁之战后，刘备得到了荆州的大部，孙权占领江东，曹操占领北方各州，天下三分的局势基本奠定。接下来，三方把目光都放在了益州。那么，益州的刘璋会如何应对？关中的韩遂和马超，汉中的张鲁又会如何选择呢？本期视频，我们就一起走进韩遂和马超败逃及刘璋迎接刘备入蜀。二百一十年，曹操在半夜时分看见一道金光由地而起，第二天他便派人去挖，结果挖出了一只铜雀。荀攸便给曹操说，当年舜帝的母亲梦见玉雀坠入怀中，结果生出了舜帝。今天曹公得到铜雀，一定是吉祥之兆。曹操听后非常高兴，决定在漳水之上修建铜雀以及金凤和玉龙三座高台，以彰显其平定四海之功。其中以铜雀台最为壮观。铜雀台修建在今天临漳县以西十七公里的三台村齐桓公时期的古邺城遗址之上。二百一十一年正月，曹操将次子曹丕封为武官中郎将以及副丞相。三月，他让夏侯渊等人从邺城出发，前往河东郡，与司隶校尉钟繇会合后，前往汉中讨伐张鲁。前往汉中必须得经过关中，因此关中的韩遂和马超等人便心生疑惧，觉得曹操攻打张鲁是假，借机攻打他们是真，于是立即联合关中的张衡和梁兴、安定的杨秋、河东的侯玄。程寅、李堪以及马玩和程颐等十部，共约十万兵马集体反叛。曹操立即派出大将曹仁出兵讨伐。马超等人得知后，屯驻于潼关防守。潼关即今天陕西省潼关县秦东镇的杨家庄附近。曹操给诸将下令说：“关西将士勇猛强悍，你们只可坚守，不得与他们交战。”之后，他亲率大军前往潼关战场。八月。曹操的大军到达，与马超的大军隔着潼关对峙。他亲率大军拖住马超，然后让徐晃和朱灵等人趁着天黑，偷偷地渡过蒲坂金，在河西安营扎寨。蒲坂金位于今天山西永济的蒲州镇和陕西大荔的朝邑镇之间的黄河上。闰八月，曹操在潼关北面强渡黄河，可渡到一半的时候。马超率军赶来，猛攻曹军的船只。校尉丁斐见情况危急，放出大批牛马引诱敌军。敌军由于争抢牛马，队形大乱。曹操借机渡过了黄河。战后，诸将警教曹操说：“马超等人驻守潼关，而渭水以北并没有防守之兵，我们为何不从河东郡渡河去攻打左平邑，反而在潼关与敌兵对峙，并且拖延了许久才北渡黄河呢？”曹操回答说：“如果我们从河东出兵，马超等人肯定会守住全部渡口，那样我们就无法渡河了。可是，只要我率领重兵逼近潼关，他们就一定会全力前来防守，这样河西的防备就会空虚，徐晃和朱灵等人才能顺利的到达河西。而且，关中地域辽阔，如果敌军各自凭险固守，我们没有一两年是无法平定的。我让他们全都聚集在这里，这样他们虽然人数众多。”但彼此不和，没有统一的主帅，反而我们消灭起来更加容易。此时，马超等人退到了渭水的河口进行抵抗。曹操设了很多疑兵假装攻打。与此同时，他派出大军趁夜架设浮桥，偷偷的到达了渭水南岸扎营。马超等人得知后，趁夜偷袭曹营，可他们的行动都在曹操的意料之中。曹操让提前埋伏好的伏兵出击，将他们打败。马超等人只能退守渭南。这时，他们觉得取胜已经没有希望，于是连忙派人给曹操送信，希望将黄河以西的土地割让给曹操，以求和曹操议和。可曹操却断然拒绝。马超等人只能多次派兵前来挑战，可曹操并不应战。无奈之下，他们只能再次派出使者前来求和，并且除了割地，还答应将自己的儿子送往邺城为人质。这时，曹操听取了贾诩的计谋，假装答应和他们讲和。由于曹操的父亲和韩遂的父亲是同一年被举为孝廉的，算是有一点交情，于是关西诸将便派韩遂前来与曹操会谈。两人来到阵前，马靠着马谈了很长时间，可曹操并不和他谈论军事，而是像朋友一样拉起了家常。说到高兴的时候，俩人还拍手大笑。会面结束后，马超急忙上前询问韩遂和曹公谈的怎么样
，韩遂回答说，并没有讨论具体内容。可马超等人不肯相信，对韩遂产生了猜疑。过了几天，曹操给韩遂写信，故意在信上涂改了很多地方，假装是韩遂自己改的。马超等人便更加的猜疑韩遂。接着，曹操与他们约定日期会战。他先用清兵挑战敌军，双方激战了许久后，曹操派出精锐骑兵前后夹攻，大败关中联军。韩遂和马超败走凉州，杨秋逃回安定，程颐和李堪等人战死。至此，关中得以平定。接下来便准备攻打汉中的张鲁了。益州牧刘璋得知后，心中非常的惶恐。刘璋是刘焉的幼子，刘焉是西汉鲁恭王刘虞的后裔。因为宗室身份，他被授予中郎的职位。后来历任洛阳县令、冀州刺史、南阳太守、宗正、太常等官职。汉灵帝时期，他见朝纲混乱，王室衰微，便请求任胶州牧，准备前往胶州躲避事乱。侍中董福德之后，劝他说：“益州有天子之气，不如前往益州。”于是他便改变主意，请求为益州牧。一百八十八年，刘焉前往益州上任。但除了三子刘茂跟随他入蜀外，长子刘范、次子刘旦、幼子刘璋全都留在洛阳。此时，有一个姓卢的妇女擅长助颜之术，让自己始终保持少女的容颜，而且懂得神鬼邪说，与刘焉家往来亲密。她便是张鲁的母亲。张鲁是张良的十世孙，天师道教祖张道陵的孙子。天师道也被称为正一道或者五斗米道。于是，张鲁便成为继他祖父和父亲之后五斗米道的第三代天师。由于他母亲与刘焉家关系亲密，于是刘焉便任命他为都尉司马，率军打败了汉中太守苏固。之后，在刘焉的授意下，他截断斜骨道，占据了汉中。董卓控制朝堂的时候，刘焉不听董卓调遣，于是董卓便将他留在京师的三个儿子全都给关押了起来。后来，刘焉自称身体有病，幼子刘璋便上奏朝廷，请求入蜀探望父亲。刘璋回来之后，便被父亲留在身边，不再返回洛阳。刘焉去世后，益州的官吏见刘璋温仁，便予掌控，于是上书朝廷，推举他继续掌管益州。汉献帝下诏，任命他为益州牧。刘璋继任后，张鲁不听刘璋的号令，刘璋便杀害了张鲁的母亲和弟弟。从此，双方便成为了仇敌。刘璋多次派人攻打张鲁，都被张鲁给击退了。此时，刘璋听说曹操准备攻打张鲁，非常惶恐。一旦汉中被曹操拿下，益州便无险可守了。于是，他连忙召来张松商议。张松对刘璋说：“曹操的兵马无敌于天下，如果让他得到张鲁的物资，然后再攻取蜀地，谁还能阻挡得住他呢？”刘璋担心地说道。我也深以为忧，可如何是好呢？张松趁机提议说：“刘备是你的同宗，也是曹操的仇敌。如果派他讨伐张鲁，必能取胜；一旦张鲁被打败，益州便实力强盛，曹操也就无能为力了。”接着，张松又说：“现在益州的将领庞羲和李益等人居功自傲，而且心怀意志。如果得不到刘备的帮助，到时候我们将面临的，则是外有强敌攻击，内遭乱民骚扰。”这是走向败亡的道路啊！刘璋听后更加的惶恐，立即采纳张松的建议，让法正率领四千兵马前去迎接刘备，并且赠送给刘备的物资数以亿计。刘备热情地接待了法正，法正觉得刘备有雄才大略，是个可以辅佐的名主，于是他私下给刘备献计，希望刘备可以借机图谋益州。可刘备有些犹豫，不能决断。这时，庞统也趁机劝说刘备夺取益州。那么，刘备能够听从庞统的建议吗？益州又是如何拿下的呢？我们下期接着讲述。